te zullen sturen een brief voor me, een oproepbrief, dat ik in het liever moet gaan. Want als ik niet ga, dan krijg je boete of zelfs straf. Want de militairen hadden dat land al overgenomen. En iedereen weet hoe het was. Je kan niet met die mannen strijden. Ik pakte mijn Bijbel s morgens om te vertellen over de Bijbel. Stappen twee van mijn kruiskameraden naar me toe. Hé, Alata, zei je mijn Bijbel? Dat is morgen zeker toch? Nee, 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 dat gebeurt niet hier. Ze wil mijn Bijbel van me afpakken, maar ik maak geen grap met mijn Bijbel. Heb ik gezegd nee? Is van mij. Maar vanaf vandaag mag je het niet meer brengen hier in het kamp. Kono wanneer een nexo awari dominee. Dus ik rende, maar ze vinden het niet van ook. Hebben ze die kolf van hun karabijn, daarmee slaan ze maar het Bang, ren, kirkenata, ren, ren, beide slaan me. En dat ding wat geen pijn te doen. Hij klom de zo met die bagage dragen. Zo. En hij, hij is zo bram met zijn hiel. Bram, hoorde ik krak, krak in mijn rug. Voelde die pijn. Ik zeg van wauw. Niets meer. Helemaal koud onder de rug. Hij voelde me. Toen ik 18 jaar oud was, moest ik aan geuren om in de SKM, Surinaamse Krijgmaak, te gaan in de militaire dienst. Ik ging, hè, dus om te keuren, daar bij het militair hospitaal stond een dokter, een lange blanke man. Hij stond achter de deur, dus je zag hem niet wanneer hij naar binnen gaat. Plotseling voelde ik, bam, aan mijn borst, keek ik zo van dat. Wat gebeurt met deze man? Hij zegt, boy, je hebt een man die je hebt van je, je hebt een man die je hebt van je, je hebt een man die je hebt van je, je hebt een oh, je bent dokter, dat is een man die je hebt. Ik voel me bij je bak. Hij zegt, maar, hij heeft gezegd, nee. Hij heeft me gekeurd, hij heeft gezegd, alles is goed. Ik moest examen maken, dingen um, voor een... Uh, daar rekenen heb ik alles, ah, ik heb alles goed gedaan. Dus hebben ze gezegd, je bent goed gekeurd. Stuur ze een brief voor me om in dienst te gaan. Toen was het SKM. Maar intussen ging ik naar school. Ik was eerst op de Mulo School, zesde klas naar Mulo School, want we hadden examen gemaakt. En die van Mulo was niet uitgekomen, maar die van, die van technische school was niet uitgekomen, maar die van Mulo wel. Heb ik mijn broer gezegd, nee, maar ik wil niet naar Milo gaan. Hij werd gezegd, nee, je moet naar Milo gaan. Maar iedereen zei, mijn man, je bent creatief in hout. Dus dan liever ga je naar technische school. Ik ging naar de eerste klas, ging het goed. Maar later dacht ik, wauw. Als ik doorga en ik ben overgegaan naar de tweede klas, dan gaat mijn broer me dwingen, want hij moet voor ons verzorgen. Toch? Want onze vader was al dood. Dus dan... Uh, mijn moeder alleen kon niet alles doen. Dus ik moest eerst toestemming van mijn broer krijgen. Plotseling en, uh, kom ik met de gedachte van iedereen zegt, technische school, technische school. Want ik kon beelden maken, ik kon houtsnijwerk maken, ik kan meubeltjes maken, kleine huizen, met alles erin. Dus hebben ze me gezegd, liever ga je naar technische school. Maar ik dacht, als ik overga naar de tweede klas, Milo, gaat hij me niet willen sturen. Toen begin ik slecht te werken, gewoon, gewoon, gewoon tot eind van het jaar bak, uh, blijven zitten. Ja? Maar ik was geslaagd voor de technische school. Dus toen ging ik naar de technische school en ik zei, oké, okay, dan, dan moet je daar gaan. Want je moet niet twee keer dezelfde klas overdoen. Dus ben ik daar gegaan. Ik was jong begin in de kerk. Ik was een echte gelovige. Toen de tijd, ja. En de dominee heeft me gezegd, oké, okay, het is nu tijd om naar Amerika te gaan. Want ik ga daar die dingen regelen. Ik wil jouw foto hebben, ik heb die foto hier, dat hij naar Amerika had ge- uh, gebracht om die kerken te wijzen. Dat, kijk, ik was in Suriname, maar ik heb iemand gevonden die geschikt is om te komen studeren, om dominee te worden. Ja? 
van de Baptiste gemeente. Ik was blij, want ik dacht van, dit is wat ik wou. Ja? Want meubel maken, timmeren kan ik al. Maar als ik, als ik een god pas, een pad koos, dan was het beter voor me. Dus dat heb ik gezegd, oké, okay, dan ga ik dat maar doen. Maar intussen hadden ze ook brief voor me gestuurd, dat ik goedgekeurd ben om in dienst te gaan. Heb ik gezegd, maar dominee, ik heb een hindernis. Ik kan niet gaan. Ik heb gezegd, wat is er? Heb ik hem uitgelegd? Hij heeft gezegd, nee, maak je niet druk. Want in dat ding stond dat als je een kostwinnaar bent, of een, uh, een christelijk geloof beleid, of studeren enzovoorts, dan kreeg je vrijstelling. Dus heeft hij mijn brief genomen en hij ging. Waar hij naartoe ging, in het leger weet ik niet. Maar ik ging toestemming vragen voor mijn vrijstelling. Hebben ze hem gegeven. Ik dacht, oké, okay, dan hoef ik niet in dienst te gaan. Dan kan ik gaan. Maar er was iets gebeurd. Je weet, bepaalde mensen zijn iemand... Geen genoeg wanneer iemand anders een kans vindt. Dan vechten ze je. Dus dat hadden ze gedaan. Waardoor ik niet meer was geweest, dacht ik, oké, okay, laat me weer naar school gaan. Want ik, st- ik zat daar ongeveer uh, twee jaren bij die kanaal Mofo om te studeren Engels. En ik was ook predikant daar. Uh, ik doe mijn ding in, um, in Gods werk. En ik was echt een gelovige. Maar toen ik niet meer ging, kwam ik weer naar de stad. Ik had een telegram gestuurd voor Dominique Champlin. Zo heette hij. Naar Amerika. Zijn vrouw had me zijn adres gegeven. Ook aan uh, die andere zusters die daar waren, hadden me zijn adres, want ze hebben gezegd, het kan nooit. Je bent goed, je doet alles goed, dan hoe kan je niet meer gaan? Maar zijn zoon had de leiding, dus hij luisterde naar andere mensen, wat ze zeggen. Zo ben ik niet meer gegaan, toch? Dus moest ik beginnen met een uh, school opnieuw. Maar daar hadden ze me gezegd, kijk, je bent nu een beetje ouder geworden. Alleen kleine jongens gaan komen en jij bent ouder dan ze. Dus liever ga je naar de uh, avondtechnische school. Ik was blij. Ik ging, zat in de eerste kla- tweede klas, want ik was overgegaan natuurlijk. Maar ze vonden me te flink voor de uh, tweede klas. Hebben ze me geplaatst naar de derde klas. En van de derde klas ben ik overgegaan naar de vierde klas, examenklas. Ja. Op de dagschool, technische school, was ik aan, uh, in wat aan uh, meubel, dus houtbewerking, was ik de beste. Dat weet ik. En die leerkracht was aan, uh, hij heet uh, meneer Waterval. Dus wanneer ik klaar ben, binnen een kwartiertje ben ik klaar met mijn werk, dan maak ik voor een dame, was dat ze heette Sonia, ze was van Coroni, dus dan help ik er met haar werkstukken. Ik werk, nog drie mensen help ik. Alles mooi perfect gemaakt. Dus ik was snel. Het was in mei. Het was snel. Dus help ik ze gewoon. Maar wanneer meester, dus hij piepte. Ik wist niet dat hij naar me keek. Maar wanneer hij keek, wist ik het niet. Maar wanneer hij cijfer moet geven, dan geef hij me hoogste cijfer. Maar die andere kreeg een lagere cijfer. Want hij weet, ik heb het gedaan voor ze. Maar hij bewonderde me. Later, toen ik naar mijn eigen bedrijf wou opzetten, had ik een machine bij hem gekocht. Pas vertelde me, Palata, ik denk dat ik een beetje uit heb, een beetje uit heb, een beetje uit heb, een beetje uit Daarom altijd je cijfer bij me, hij zei, ik ben een beetje uit heb, ik ben een geboren, ik weet niet. Want ik was negen jaar toen ik mijn, zo- mijn broer een, uh, een beeld van mijn broer had gemaakt. Ik wist niet eens dat ik negen jaar was. Want ik had aan mijn moeder gevraagd toen ze nog een leven was. Maar, want ik begin met het beeld. Want ik heb die negen jaar in de hemel, ik heb een beeld. Ik dacht, wauw. Dus, dus ik weet het niet. Ik weet het niet wanneer ik was begonnen. Want sinds klein nam ik messen. Hoor kan ik niet eens optillen. Bijlen kan ik niet optillen. Maar ik trek ze. En ze had me gewaarschuwd, laat dat ding, laat dat ding. En een keertje had mijn oom, zijn broer, uh, de broer, uh, de gezegd van, laat die jongen. Uh, hij gaat een ongeluk krijgen. Hij gaat houtbewerker zijn en daar, met, daarmee zal hij je zorgen tot de dood. En dat is werkelijk ge- gebeurd. Want hij had mijn uh, 
moeder zou wonen bij mij tot de dood. Ja, alles deed ik voor dat. Later weer komen die mannen naar me toe. Ze sturen een brief voor me, een oproepbrief, dat ik in het liever moet gaan. Want als ik niet ga, dan krijg je boete of zelfs straf. Maar ik ben iemand, wanneer ik opgenomen moest worden in het hospitaal, vond ik het niet leuk. Want ik moet naar de kerk gaan. En als ik, ik was een keertje gevlucht van het Slaans Hospitaal. Want toen, toen ik daar ging, was ik blij. Ja, alles rustig. Want je hebt zusters daar, die, die, ze, ze maken mooie mode enzovoort. Gewoon voor je, ze waren vriendelijk daar in het Slaans Hospitaal. Maar toen zondag was aangebroken, heb ik gezegd, Wanneer komt die bus om ons te halen om naar de kerk te gaan? Want ik was op Mongo, daar, daar was ik geboren. En daar ging ik elke dag, een dag van de kerk, moest ik naar de kerk gaan. Maar hier kwam ik, ik kon niet naar de kerk gaan. Toen heb ik die andere meneer gevraagd van, wanneer komen ze ons halen om naar de kerk? Want ik droeg mooie kleren. Heb ik gezegd, oh, daar is weer een mooi pakje. Niemand kwam hier. Je gaat niet naar de kerk, heb je gezegd, nee, dat kan niet. Anders ga ik niet hier blijven. Heb ik gevlucht. Ik ging weg. Kwamen ze me weer opzoeken, want ik was ziek. Ik had een soort een Marcus, een kleine Marcus, als ze zeggen, Snacky Marcus in het binnenland. Ja. Had ik veel gegeten en ik braakte. En dat ding, volgens mij was een infectie opgetreden. Dus en daarvoor was ik komen liggen en, en mijn knie die pijn. Dus en, uh, dacht ik, nee, je gaat niet hier, daar ben ik gevlucht. En ze kwamen op, me opzoeken, ze hebben me gevonden, hebben ze gezegd, ja, we gaan je ja, naar een ander hospitaal zetten. Maar ga ik naar de kerk kunnen gaan, want ik kon niet liever zonder de kerk, moet ik eerlijk zeggen. Hebben ze gezegd, ja. Toen hebben ze me gebracht naar Diakones. Met mijn hele bed ga ik naar de kerk elke zondag. En ik zag daar broeders die waar ik naar de kerk ging. Zij preken daar enzovoort. Ik was blij. Dus ben ik daar gebleven totdat ik naar huis mag gaan. Ik was beter, flink, ja, weer gezond. Mijn buikpijn was weg en mijn knieën ook pijn af. Dus hebben ze weer een brief voor me gestuurd dat ik in het liker moest gaan. Heb ik gezegd, oké, okay. was ik naar hen geweest, vraag naar uitstel, want ik ga naar, naar school. Hebben ze gezegd, nee, we kunnen je geen uitstel meer geven. Je hoeft niet, oh, je school eerst af te randen, maar kom eerst in het liker. Wanneer je 18 maanden blijft, dan mag je weer eruit, dan kan je verder gaan met je school. Dat ik ik is de stad, want wat de stad zegt, moet je naar de stad luisteren. Dat is een, uh, ook in de Bijbel. Dus ik moest gehoorzamen. Dat ik ik, wanneer ik klaar ben van, van een, uh, in het leger dienen, dan ga ik verder weer naar school gaan, want ik was niet dom op school. Dan, toen was ik nou twintig jaar oud. Huh? Maar dat was in 1980. Derde lichting van uh, Nationaal Leger nu. Want de militairen hadden dat land al overgenomen. En iedereen weet hoe het was. Je kan niet met die mannen strijden. Als ze zeggen A, is het A. Als ze zeggen B, is het B. Dus moest ik gaan. En ik kan niemand meer vragen om uitstel voor me te gaan vragen. Want ik ging nog nu naar school. Ik was niet meer aan, uh, bij, daar bij die dominee om uh, naar Amerika te gaan. Hij was naar Amerika. Dus ik had een telegram voor hem gestuurd van... Kijk, en, uh, ik ga niet meer naar Amerika om zo'n zo'n zo reden. Heeft hij weer een telegram gestuurd voor mij? Blijf, ik kom je halen, ik kom je persoonlijk halen... want ik heb je foto overal in Amerika gebracht... bij die kerken die ons ondersteunen. Dus je moet niet gaan. Maar ik heb niets van die telegram gehoord. Zijn zoon had het bewaard... En mij niet geweest. Toen hij, wa- toen hij was gekomen, was hij, <laughs> hij en zijn zoon zouden zware ruzie gekregen. Wat niet goed ging, was toen ik een klieger was, de eerste twee weken was ik precies alsof ik in een paradijs was. Het was gezellig. 
Want toen ze hoorden, hij is een christen, plus predikant, hebben ze me gezegd, elke ochtend moet ik morgen zeker houden voor ze. Ik was blij. Ik dacht, oh God, die heeft me ergens gebracht waar ik uw woord toch verder kan verkondigen. Maar het was misgelopen na die tweede, uh, tweede week. Toen we weer naar huis mogen gaan, na twee weken, moesten we weer komen. En toen we komen was ik blij. Ik pakte mijn Bijbel s morgens om te vertellen over de Bijbel. Stappen twee van mijn kruiskameraden naar me toe. Hé, hey, Alata, zei je de Bijbel? Dat is morgen zeker toch? Nee, 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 dat gebeurt niet hier. Ze wil mijn Bijbel van me afpakken, maar ik maak geen grap met mijn Bijbel. Heb ik gezegd, nee, het is van mij. Maar vanaf vandaag mag je het niet meer brengen hier in het kamp. Hoe nou wanneer je er niks voor awari dominee? Enzovoorts, enzovoorts. Dat is ook God, wat is dat? En die mannen stappen niet. Ze gingen door, ze gingen door, ze gingen door. Ze begon me straf te geven. Straffen op straf. Dus ik kon niets doen. Ik moet het incasseren. Maar ik was, het was niet erg. Je geeft me straf om te rennen. Je geeft me straf om, om, om schoon te maken. Toilet schoon maken. En ze zeggen vuurtoren. Als je in een toilet gaat. Alle toiletten zijn vol met ontlasting. Niet voor één dag, soms voor weken. Het is vies, vies, vies. Je kan niet ademen. En die jongen gaan gewoon, ze nemen hun poep met hun... Alle militairen kan, kan dat naspreken. Ze nemen hun poep met hun vinger, dan schrijven ze alias Bogoro was hier. Sommigen zet hun namen. Op zo'n dag, zo'n dag, zo'n dag was ik hier. Was ik ook, heb ik hier ook gepoept moest ik die dingen gaan schoonmaken. Maar ik dacht, is discipline. Je bent het leger, je moet het doen. Maar wanneer ze beginnen met mij om God te spotten, daar ging het mis. Ik deed het niet. Om dingen te zeggen tegen God, dat deed ik niet. Een keertje hadden me geopdracht gegeven om in een mira Udu te klimmen. En het was een hoge boom. Helemaal boven was die da- taken gewoon dun. Wanneer ik daar ga mijn gewicht, dan hoor je plak, plak, plak. Het gaat breken. En het zit vol met muren. Muren. Die zwarte muren. Ze komen gewoon in jouw broek tot in jouw jockey. En je weet wat ze met je doet. Ze bijten je overal. Toch moet ik doorgaan. Ga door. Ga door. Jouw alata. Ga door. En ze geven me alleen maar bijnamen. Dus ik ging. Maar totdat ik zag dat... Nee, hier ga ik gewoon kapot. Die boom gaat gewoon kapot takken. Om, om, om naar beneden te vallen. Zei ik van nee. Chant mino mango moro. Asani fini ai bari. Oké. Dan zet je verstand op nul. En val dood neer. Heb ik gezegd nee. Dat ga ik niet kunnen doen. Ik ga ongeluk krijgen. Dus ik ga het niet doen. Want je zou op zand vallen. Oké, okay. is het geen berg zand. Dus als je daar valt, kan je ongeluk krijgen. Of zelfs kan je dood. Want de um, wortels van die bomen zijn zo boven te zien. Hm? Je kan zware ongeluk krijgen. Of zelfs de, de dood ingaan. Heb ik gezegd, dat ga ik niet doen. Ja, je valt dood neer. Want je gaat... Uh, die engelen gaan je komen dragen zodat je je voelt. Heb ik gezegd, nee, dit heeft de Satan gebruikt. Misbruik om Christus te pakken. Maar mij gaan jullie niet pakken. Want ze hadden Christus niet op. Ik kan God, mijn vader, niet verzoeken. Als ik het doe, heb ik het opzet, opzettelijk gedaan. Dus dat ga ik niet doen. Ik heb gezegd, oké. Okay. Met moeite, want ze dwingen, dwingen, dwingen. Maar ik blijf volhouden, ik ga het niet springen. Toen zeggen ze, oké, okay, zak naar beneden. Zak tot een om, om, om zekere hoogte. Want we moesten soms ook hindernis klimmen. En zulke hoogte, dan moeten we weer springen naar beneden. Heb ik, spring, heb ik gesprongen. Want daar, ik weet, ik, ga, ik kan het uh, redden. Ik ga geen ongeluk krijgen. Want 
Soms was het oger, die hundernesten, waar je moet klimmen met een touw naar boven, dan spring je weer. Dat was oefening. Dus, dat is geen probleem voor me om dat te doen. Maar bepaalde dingen dat ze me sturen om te doen, was echt zwaar. Een keertje hebben ze me, um, dus aan het toen we binnen waren, na oefening, hebben ze een sigaretpuntje daar gezien, op de vloer. Toen zeggen ze, palata, je smokken tabak te weten, tikka tabak, tikka puntje en go bering. Shant, ik roep niet, is niet van mij. Want toen de tijd, ik, <laughs> wanneer ze roepen en ze langs mij gaan, zeg ik, hey boy, sta een beetje ver van me. Ik kon niet ermee. Maar je hoort op had mezelf gezegd, nee, maar gewoon zijn niet smokken, is kan het veel. Maar ik was niet gewend. Dus en, uh, ik deed het niet. Huh? Dat was toen ik bij hem was om klachten te geven. Dat hij me dat gezegd. Dus en, uh, ik, 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 ik vond het gewoon vriend, want ze weten, Palata roept niet. Maar ze hebben me het gegeven. Ze hebben gezegd, jij hebt het geroept. Dus gewoon willen ze een straf geven. Toch? En die andere jongens stonden, Palata, je moet het begraven. Je moet een gat dikken, hoogte van jou, lengte van jou en breedte van jou. Wel weet je wat het is om in zand te dikken. Het is niet makkelijk. In die kleine pionierskop, je kan het klappen als, je kan het gebruiken als tjap, klappen en weer openmaken als schop. Daarmee moest ik het dikken. Het dik, dik, je komt wortels van bomen tegen, alles valt weer naar beneden. Brrr. Ik heb het gedaan, ik, ik heb het dat, dat ik moe was geworden. Hebben ze gezegd, oké, okay, is genoeg, is genoeg. Neem je sigaretpuntje dat je hebt geroepen, dan moet je het er, in die gat zetten. En er voor het sigaretpuntje moet je bidden. Ja? Dat hij terugkomt bij de hemel en God hem zal vergeven voor ons. Heb ik gezegd, voor een mens kan je niet bidden om naar de hemel te gaan. Dat oordeel, dat, dat is van God. God alleen kan het doen. Huh? Hij weet wie daar bij hem gaat en hij weet wie naar de hel moet gaan. Dus hij kan het niet doen. En nog erbij is geen mens. is een dode lichaam. Hoe kan ik voor een sigaret? Dan, dan spot ik met God, ik ga het niet doen. Zo so, dwingen, ik moet het doen, heb ik gezegd, nee, ik ga het niet doen moest ik het be- gewoon begraven en daarna bidden. Heb ik gezegd, dat ga ik ook niet doen. Ze loerden me. Moesten we gaan oefenen met munitiekist. Het is een kist waarin munitie zitten. Dus het is een lege, maar we moeten het dragen met zand. Dat wil zeggen, geen enkele zand moet er uh, uitgaan of vallen, want anders kunnen die vijanden het vinden of wanneer je geen munitie meer hebt, dan kan je jezelf niet meer redden om te schieten naar je vijand. Dus alles moet erin zitten. Je moet zoveel mogelijk alles erin laten zitten. Maar wat hebben ze gedaan? Ik was langer dan een korte Javaanse jongen, klein, was klein gebouwd en ik was langer dan hem. En zij hebben me die jongen gegeven om, mee te, om samen met mij te rennen met de munitiekist. En ze hebben het vol gemaakt. En die jongen was zo, en ik moest zo hangen voor die jongen. Dan moeten we rennen. Dus we waren achter hem. En ze wisten het. Maar ze waren achter bomen, ze renden achter bomen. En gaan zo en gaan. die jongen heeft gezegd, hey, palata mi no mamoro, heb ik gezegd, geef me het, ik ga het alleen dragen. Ja, maar Shanto strafu no om tak kime mek mi chari, mi gwen chasa na busi boi. Mi no swaki. Mi pano mek wan swaki ching. Maar, hij wou niet. En, ik, ik laat het niet eens op. Hij heeft het opengemaakt en hij gooi de zand eruit. Vo, 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 vo. Heb ik gezegd, nee, stop. Stop. De mou strafu no. Want ik dacht, ze zouden ons beide straffen. Want ik weet, ik zouden ze zeker straffen. Toen hebben ze gezegd, Palata, we hebben je gezien. We hebben je gezien. 
Je hebt Santer, heb ik gezegd, Sjant, zijn ze gekomen en die jongen heeft gezegd, nee Sjant, ik heb het gedaan, ga weg. We hebben Palata gezien. Toen wij zo duidelijk hadden gezien dat die jongen het had gedaan. Maar ze willen me straf geven. Hebben ze gezegd, die jongen moest wegrennen en die jongen is doorgegaan. Want hij kan ook niet een, uh, met die militairen, die, die onze leiders, een backfactor. Ze hebben hem weggestuurd. Dacht ik, wauw. Hebben ze gevuld met zand, zodat die deksel niet meer dik kan gaan. En ze hebben gezegd, je moet het alleen dragen. Maar het was niet zwaar voor me om te dragen. Ik droeg het gewoon. En ik ren. Ze renden achter mij. Toen was, waren al die andere jongens heel ver van ons. Maar ik rende gewoon normaal. Want ik, ik dacht, la, jullie kunnen zien dat ik niets eruit kan. Want ze hebben gezegd, als één korreltje valt, kreeg je zware straffen. Maar ik berekend af. Dat is niets voor me. Dus ik rende... Maar ze vinden het niet genoeg. Hebben ze die kolf van hun karabijn, daarmee slaan ze maakt maar bam, ren, kirkenata, ren, ren, bij de slammen. En dat ding begint in pijn te doen. Dacht ik, wauw, nee, dit kan ik niet meer verdragen. En ik was boos geworden. En daar, daarmee maak je een fout. Wanneer ik boos word, weet ik niets meer wat er gebeurt. Er is alsof een geest op mij komt, die me kraak, dubbele kraak geeft. Begin ik te rennen. Boom, 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 boom. Plotseling ging ik alle jongens voorbij. Alle andere militairen ging ik voorbij. En ik ging rusten waar we moesten stoppen. Met mijn munitiekist. Ik zak het op de vloer, gewoon op de grond. En ik zat daar gewoon te kijken. En daar was er geen zand dat het kan vullen, ja, ik is weer kan vullen. Maar alle zand waren er. En toen ze waren gekomen, hebben ze gezegd, Palata, waar is jouw kist? Heb ik gezegd, kijk daar. Ze gingen inspecteren, de koffer kan niet dik, de, de deksel kan niet eens dik gaan. Hebben ze gezegd, hé, hey, hebben we nog een nieuwe zand die troeien, joh. Ze zijn een man die zien. Maar, we gingen naar, uh, weer naar um, uh, Bos Bivak, Waar we, waar we bivakeren, hebben ze gezegd, oké, okay. toen we daar is, waren aangekomen, hebben ze gezegd, Palata, je moet je plunjebal inpakken en die van die jongen die onder jou slaapt, ook inpakken. Ik dacht, hm, wat gaan ze doen? Hebben ze gezegd, waarvoor? Ja, zet alles PSU in, in die van jou en in die van die andere jongen. Heb ik gezegd, oké, okay. ik heb het gedaan, want het is opdracht. We zijn militairen eenmaal. Maar terwijl ze me straf zouden geven om met beide prunjebal te rennen met die grote zakken. Toen ik klaar was, Sant, ik ben al klaar. Neem ze en kom naar Appelplaats. Daar waar we die vlaggen heisen. Ging ik daar, hebben ze gezegd, je moet me ermee rennen. Rondom die Appelplaats. Rondom. Met beide zakken. Heb ik eentje hier gezet en die andere hier aan morgen. Ik rende maar het voorzitter, want die touwen gingen hier schuren zo. Heb ik het zo gezet, voorin van me. Eentje hier zo en eentje hier zo. Maar dingen waren groot. Ze slaan hier. Heb ik het weer gedraaid naar ze. Ze lachten, want ze zien het is moeilijk voor me toch. Beginnen ze te lachen. Dacht ik, wat ga ik doen, boy? Heb ik beide aan deze kant, heb, heb ik hier gehouden, zodat het me niet kan stroppen aan mijn nek. Zo, die toe, zo. En ik begon te rennen. En ik rende, maar het is niet genoeg voor ze. Huh? Ze maken me gewoon tot een grap. Dus belachelijk hebben ze me gemaakt die dag. Kwamen ze met een karabijn weer en ik begin me weer te slaan. Boom, boom, maar ze kunnen me niet slaan, want die zakken zijn daar. Maar je voelt dat ze je stoten zo. Ren, ren, harder, harder, harder. En ik ging harder. Harder en harder, harder. Vanaf twaalf uur tot over zes moest ik rennen. Constant. 
Ik heb niet eens gegeten die dag, alleen maar morgens heb ik brood gegeten, toen ze ons roepen, riepen om, om brood, uh, brood te halen, heb ik gekregen. Daarna niets meer de hele dag. En je weet dat mens, je hebt honger, je moet eten, je kan zwak worden. Maar ik moest gewoon... <lacht> Ja, en ik moest rennen. Ik ren, ik ren, ik ren tot over zes. Begon al donker te worden. Kwam die commandant van de hele groep. Ze uh, zeggen peloton, commandant. Hij heette. En uh, ik ga ze nou weer. En zijn naam even weer kwijt. Hij kwam en hij zag me nog. Pada, ben je nog niet klaar met rennen? Heb ik gezegd, nee, ze laten me nog steeds rennen. Ik heb gezegd, nee, stop, is genoeg. Want hij was commandant. Hij kan maken en breken. Daar. Ik heb gezegd, stop. Ga en ga eten. Want dat was avond, brood eten. Smiddag heb ik geen eten gevonden, want ze hebben al alles opgeruimd en ze laten niet voor jou. Dus heb ik niet gekregen, die broer zou ik eten. Maar toen ik daar ging, in ons barak waar we woonden, slapen enzovoorts, was ik in slaap gevallen, gewoon op de vloer. Tot morgen zes uur, toen ze ons weer wakker komen maken, ben ik weer opgestaan. Dan pas was ik een ding gaan, een thee gaan halen. De hele dag had ik niet gegeten. Ik was helemaal weg. Ik was zo moe. Ik kan het niet voorstellen. Zwaar, straf was zwaar. Oké. Okay. Een andere keer hadden ze een verbindingsgebouw kapot gemaakt. Daar. Want het was oud en alles was gescheurd. Zo. Dus het, het kon gewoon vallen. En het kan iemand. Uh, um, Dingen geven, ongeluk kreeg, geven. Maar ze hebben het kapot, kapot gemaakt met toklijnen enzovoorts. Blam, blam, alles te geslagen. Hebben ze het op een plaats gezet voor een truck om te komen halen. De truck was hoog, echt hoog. Hoger dan mij. Hebben ze gekomen te opruimen. Alle stenen in de bak gooien. Maar er was... Die familie van, je weet, wanneer ze een kolom stort, dan heeft het een brede voet onderaan. Volgens mij, bepaalde mensen maken het 1 meter bij 1 meter breed. Dan vierkant, dan komt die kolom erop. En ik moest het dan uh, optillen en in de bak. Heb ik gezegd, nee man, Sjaan, dit kan niet. Wie een poklein moet dit, want al zijn we samen, alle jongens samen hier. We kunnen het niet optillen, is te zwaar. Uh, niet alleen te zwaar, er is geen gauw vast aan die dingen, zodat je het kan optillen om, om te gooien in, in de truck. En dat ding is hoger dan ons. Hoe gaan we het zo optillen om in de bak te zetten? Hebben ze gezegd, je trang het ook. Op een potiboy. Je weet lang hier kiezen. Potiboy naar bakje. Ik kan niet, Sjaan. Ik kan niet. Nee, dit, jullie maken grap. Roep die man daar. Laat hij komen met zijn poklein en voor ons zetten. Ze hebben gezegd, nee, jij moet dat doen. Jij bent nu de poklein. Ik zeg, ik kan niet. Ja? We kunnen zo weer te slaan met een kolf. En de karabijn. Achter mijn schouder. Bam! Til het op. Bam! Bam! Plotseling voelde ik niets meer. Ja? Ik was zo boos dat er weer iets op mij kwam en ik pak het zo net als een kurk en ik gooi het in de bak. Ploem, dat ding begint te schudden zo. Maar spring eruit, hij kwam. Samexo, samexo. Maar dan moet ik naar Palata Bonka, ik is toen gewoon in zee, maar ik reis zo lukken, wat ik niet aan de kant. Ik ben aan de kant, wat ik aan de kant. Ik was boos en ik voelde niets meer in mijn lichaam. 
répète que ça. Souma et Kong, Souma Fou et Kong, rende ce. Ouais. Et de tenir après, et sorry, or, ma kadjou kadisi, na kirum kira mandisio, y kadou sa yuan yangi, ne sa pema fini à krakti, bui tranga, na kirum kire, ya, est-ce que l'on est un est-ce que l'on est un est-ce que l'on est un commandant, est-ce que l'on est un tout, qu'il y a un est-ce que l'on est un peu comme ça, mais frédé, il y a un war from that, de mandisio kirmi, de ma wang kirmi, de tak na kirdem kirmi, En dalle trio kirmi, dan gaan ze zeggen sonastiek kirmi. Want toen we gingen, was een van die jongen in onze groep, hij heet een leter. Hij was aan, uh, hij had ruzie met een Hindustaanse jongen, hij heet een gisa. En ze waren aan het vechten, en liter had die mok genomen. Uh, mok is een liter, kan je erin schenken. Want daar, dan, daarin kan je soep koken of vuur. Alle militairen weten wat een mok is. En hij gaat kisa ermee gekapt aan zijn lip. Bam! Kreeg een grote scheur vanaf boven. Zijn neus, hier zo, tot onderaan zo. Ja, als je ziet wat ze met liter had gedaan, die jongen, die keer, die dag. Ze hebben ons gezegd, allemaal moest gaan staan om te zien hoe ze mensen mishandelt. Het was niet goed te zien. Hij schreeuwde dat hij niet meer kan schreeuwen. Met lange balken letters slaan ze hem hier, want hij moet voorover gebukt staan. En ze slaan hem hier op zijn bel. Dat ding was zo opgezwollen dat hij niet eens kon zitten, niet op kan liggen, alleen op zijn buik. Hebben ze naar de dokter gebracht. En ik dacht, nee, zoiets wil ik niet dat ze met mij moeten doen. Dus dat ze hadden dat gedaan, ik heb gerapporteerd, maar er kwam niets. Niemand reageerde. En een keertje, dus een, later moesten we geoefend soldaat worden. Dat was op 13 februari 1981. Dan zouden we groene barret kregen. En het was een leuke dag, want dan gaan we naar huis gaan en wanneer je weer komt, ga je naar de afdeling waar je ingedeeld bent. Dus ik ga deze twee mannen niet meer zien. Ik was zo opgelukt. Ze kwamen naar me fluisteren dingen, maar ik keek niet eens naar ze, want ik dacht van, alas, ze is wel, we zijn niet meer goed. Maar, Terwijl ze plannen hadden, maar ik wist het niet. Want ik ben geen god. We waren mooi, klaar met oefening. Want een Bouterse en Gorp en die andere hoge militairen waren komen kijken enzovoort. Ze hebben ons toegesproken van hoe we ons moeten gedragen in het leger. Om een paar dingen in licht in zo gegeven enzovoort. Einde van de dag. Dus we gaan weer naar, naar Paramaribo aan het bosbivak. En daar ging ik achterin zitten, want daar in, in, uh, op het bosbivak, wanneer ik bezig was met mijn hand, mondharmonica, om God te prijzen, dan vraag ik ze van, palata, prewan ko na poko, want ze dansen, ze doen alles, ze drinken soepi, wanneer ze uh, niet naar huis mag gaan om, om de ene week, want om de ene week, dan ga je naar huis. Maar twee weken, nee, twee weken, dan ga je naar huis. Maar die weken dat ze daar blijven, hadden ze een gezellig weekend met elkaar. Met soepie, met drugs en met wat ze ook kan, uh, uh, kunnen krijgen. Een, een keertje hadden ze me gezegd van Palata, ze hebben een black cat, hele black cat in een mok gevuld. Hebben ze, Drink het. Je gaat niet dronken worden, want je bent een heilige man. Ik heb gezegd, nee. Ik heb nooit alcohol geproefd. Ik ga het niet doen. Ze dwongen, ze dwongen, ze, maar ik heb het niet gedaan. En ze vinden van, ja, wanneer ze hun dingen doen, dan ga ik ze weer aan andere mensen vertellen, want ik doe niet mee. Ik heb een paar jongens gewaarschuwd. Nu zijn ze jonkies. Ik zit met mijn pijnen, maar ze zijn jonkies. Anderen komen me geld vragen. Anderen parkeren auto. Hé, hey, palata fawaka, ik ben bij de dapper, die is aan de pseudonaju. Ik heb zoveel getuigen. 
Die had me harder gemaakt wat ik nu ga vertellen. Dus toen we klaar waren met oefening. En, en bij ieder geval tot geoefend soldaat mogen we naar huis gaan. Want we zouden ons groene barret krijgen. Dus we mogen naar huis gaan. En wanneer we weer komen, dan gaan ze ons indelen jou, waar je moest gaan werken. Of je van marine bent of van infanterie of van staf enzovoort enzovoort. Dus ik ging naar marine. Dacht ik, wanneer ik klaar ben, ga ik deze twee mannen hoofdvliet en hier wat. Zij waren het. Ik ga ze niet meer zien. Ik kan ze wel zien, maar ze zijn niet meer mijn commandant. Dus ze kunnen me niet zomaar straf kunnen geven. Enzovoort. Want ze hebben me duidelijk mis, dus, dus aan een straf gegeven, on, on, onterecht. En me beschuldigen. De hele dag had ik geen rust. Wanneer we met het weekend naar huis gingen en weer moest komen, dan zeg ik, oh God, ik ga weer in een hel. U moet me helpen, want ik kan het niet alleen verdragen. Want ik hou me vuist zo om ze in te geven. Ze zouden niet met mij kunnen vechten. Dat weet ik. Dus gingen we naar een stad. We waren in die lange militaire bus, groene bus. En ze hebben bagage er waar je je dingen kan zetten. Bagage net. Daar ga je je bagage zetten. En we kwamen naar de stad. Ik zat helemaal achterin. Want zij altijd zijn voorin en ik wil van ze gewoon vermijden. Dus ben ik helemaal naar achter gegaan. En ik nam mijn mond harmonica. En ik speelde weer aan christelijke liederen. Toen hebben ze gezegd, want die jongen waren bezig met een kauna. Dus ze waren blij ook, ze gaan, ze zijn geoefend soldaat. Dus dan, ze, ze doen hun dingen. Maar ik was alleen met mijn mond harmonica. En toen hebben ze gezegd, hé, hey, allemaal stop, stop, stop. Ben ik ook gestopt. Ik heb gezegd, Palata, speel een kauna voor ons. Heb ik gezegd, Sjaan, ik heb jullie gezegd, ik kan het niet. Ik heb het nooit gedaan en ik weet het ook niet te doen. Ik ken geen kauna. Ik, alleen maar christelijke lieden kan ik blazen, maar geen andere. Ik heb gezegd, is aan je zin. Hij is koppig, man. Kom hier. Terwijl ze hun plannen hadden al gemaakt, wat ze met mij gaat doen. Maar ik wist het niet. Ik ben geen god. Ja. Toen was ik geweest, voor hem gaan zitten, lang, hier zo. En hier is de gang van de bus en een andere stoel is daar waar een andere jongen zat. En hij wat liep naar voren, doet alsof hij langs mij gaat. Ik was met hem onder de en ik zo. En ik keek niet naar hem. Plotseling hou hij in de stoel zo en hij doet zo. Bam! Jap me hier. Mijn neus, mijn bril was kapot, gelukkig ging geen scherven in mijn ogen. En mijn neus begon te broeden, bloeden. Rus, rus, rus. Mijn ogen, er kwam bloed uit mijn neus, uit mijn ogen. En hij begon me te trappen aan de zijkant, blam, blam, blam. Mijn oor, bloed kwam eruit. En ik had mijn zakdoek genomen. En zo gedaan. Ik buikte zo. Want bloed kwam te veel. Dus, loop, hoofdvliet, ik wist niet dat hij het was. Die andere jongen hebben me gezegd, hij hoofdvliet had het gedaan. Want ze hebben me gezien. Ja, hij klom de zo met die bagagedrager. Zo. En hij deed zo, bram, met zijn hiel. Bram, hoor je, krak, krak in mijn rug. Ik voelde die pijn. Ik zeg van wauw, niets meer. Helemaal koud onderaan. Hij voelde me. Sorry. Ik voelde mijn voeten niet meer. Alles wat koud, koud, koud. Ik kon het niet naar voren schuiven, niet naar achter, niet naar de zijkanten. Het was koud, helemaal.
Ilan Mara voor dan niet meer. Alle zenuwen waren uitgeschakeld. En dat gebeurde daar bij zijn wit Santi. In die andere dorp aan die kant. Vanaf wit Santi was ik zo. Hilarit naar Paramaribo. Ik huilde en ik bid. O oh God. Eén ding vraag ik u. Ik was bezig u te prijzen met mijn man Harmonica. En kijk wat ze met mij hebben gedaan. Heren. Help me, dat me mijn voeten weer kan voelen. Want als ik niet kan lopen, dan wat ga ik doen? Ik ben nog jong, pas 21 jaar oud. Huh? Ik zeg aan God, kijk, 21 januari ben ik 21 geworden. Huh? En 13 februari hebben ze mijn leven vernietigd. Ik voel mijn voet niet meer, God help me. Dat alleen bad ik in mezelf. Constant bad ik dat. Tot op... Tot dat we op de hoek van Latour kwamen. En Latour weg. En van Toekere straat. Is die meneer gestopt, chauffeur? Want die wat moest uitstappen. En ik deed dit. Ik zie dat het werkt. Ik zeg van wauw. Het werkt. Dacht ik, laat me lopen naar Rangula weg. Op, met de voet. Heb ik uitgestapt. En Hiwat stapte uit. En ik zei, Shant, als een zou dan aan mij. Hoe ging ik aan mij? Hoe ging ik aan mij? Hoe ging ik aan Want ik voelde het. Want die pijn kwam weer. Die pijn kwam weer. Zo hard. Doem, 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 doem. Tot de dag van vandaag. Zelf door in mijn lichaam. Als je in mijn rustig ligt. Maar wat ik in mijn lichaam voel. Al loop ik. Zoals ik nu zit. Is net als u een pot op vuur heeft gezet met dat kookt, wat borrelt, brr, 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 brr. net zo. Huh? Volgend maand, 13 februari, is het precies 42, 42 jaar dat mijn lichaam constant zo gaat. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Dan kan ik niets doen. Moet ik even rusten. En wanneer het weer daalt. Maar ik weet vanaf die jaar, dag, tot de dag van vandaag, geen tijd zonder pijn in mijn lichaam. Geen seconde. En ik zei van, Shant, hoe ging mijn man keren? Hoe ging mijn man keren? Hé, hey, nog een ami. Want we dragen wapen. Ik heb mijn wapen. Als je bij mij komt, ga ik je schieten. Ik ga je doodschieten. Dan dacht ik, als jullie zoiets met mij hebben gedaan daar in de bus, dan kan jij me gewoon doodschieten. Dus ik geloofde hem. Heb ik gezegd, oké, okay, is goed. Maar hij heeft gezegd, je moet niemand zeggen, dit is iets van militairen en je mag het niet navertellen. Anders zit je in probleem. Dus hij, hij schrikte me af toch. En ik wou niemand ook zeggen. Maar ik ging naar Mongo en ik zeg aan mijn oom, ze hebben me mishandeld in de dienst toen we in de bus naar de stad komen. Maar hij moet niemand zeggen. Niet dat hij dat had gezegd, maar ik schaamde me. Mijn oom kende me niet zo. Twee mannen maar, twee mensen, kan mijn zus, de, onze, de zoon, nooit aan uh, kan afranselen. Dat geloofde hij niet. En ik schaamde me. Niemand zou het willen geloven dat maar twee personen mij heeft mis kunnen mishandelen. Ik krijg dat eens dus weten wat dat ik had. Dus ik wou mijn oom niet zeggen. Maar mijn oom gaat het door dat er iets met mij gebeurde. En hij kookte bladeren voor me om te baden enzovoorts. Maar wat er in was gebeurd, wist hij niet. En ik wist het ook niet. Maar toen ik weer naar de stad kwam, we moesten gaan oefenen. Daar bij Marine, oefening, begon pijn weer erger te worden. Totdat ik een keertje viel op de grond. Ik zei, ik kan niet doorgaan. Want we waren aan het oefenen. 
lopen en rennen. Ik kan niet doorgaan. Ik ben ziek. Hebben ze me gebracht naar dokter Hoofd. En heeft me direct verwezen naar dokter Rakis. Hij heeft mij opname. Zito opname. Hij heeft me gevraagd wat er gebeurde. Maar ik wou hem niet alles. Maar je kan niet met de dokter. Want hij is een vak. Hij weet wat er met jou gebeurd is. Hij ziet het op de foto. Dat je een slag daar hebt gekregen. Huh? Er scheen in. En in mijn lichaam. Alle gebroken botten hier zo. Huh? Was naar buiten gekomen. Ik heb het weer gedrukt. Want ik probeer het te drukken met mijn hand. En ik voel het stak me hier zo. Ja, wauw, mijn bonio broke toe. Heb ik mijn zak toegenomen. En ik heb het dubbel gerold. En drukken naar, beneden, naar binnen. Het is zo gegroeid nu. Mijn nek, mijn hoofd, mijn schouder. Overal hadden ze me getrapt. Blam, blam, blam. Eén sergeant was daar. Hij, hij heette Lia N. Een Chinese mix. Hij was een dogla. Hij had ze gezegd van... Zou je doen aan man? Omdat hij maar aan een kieren... Hoe stop? Stoppen jullie, stoppen jullie. Daarom, daarom. Want ze gingen door. Het lijkt alsof ze een wind hadden gekregen... om mij te mishandelen. Zoiets hadden ze... Ik had het nooit meegemaakt. Ze deden het met opzet. Want ik was sterk. En ik was een christen. Ze houden er niet van. Dus... Toen ze me sturen naar, 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 gebracht naar dokter Hoofd, heeft de dokter Hoofd mij naar de Rakison gestuurd. Een goede dokter. Ik huilde toen ik hoorde dat hij dood is gegaan. Neurochirurg AZ. Hij heeft me direct behandeld. Met liefde. Hij heeft me geopereerd. Toen zei hij van Palata. Is dat taki? Dus hij vroeg me eerst van... Palata, is maar naar jouw papoei. Met haar, je meneer Palata. Voor psa al in pijn dissi, dat toki dete je waka ete. En ook kruipi je kruipi. Wel, wat ik jammer vind. Tegen door 25 jaar. Ben je in een rolstoel of in je graf. Wat ik zie. Wanneer je dat je man verdraagt aan pijn dissi, go door je oorroeten. Heb ik gezegd, dokter, ik ga lopen. Ik ga niet in mijn graf. Ik ga niet in een rolstoel zitten. Ik ga lopen. Ik geloof dat hij me gaat redden. En kijk vandaag. Ik loop nog. Al door zoveel pijn. Maar ik loop nog. Er zijn zoveel dingen met mij gebeurd. Na mijn operatie. Daarna moest ik weer een tweede gaan doen. En hij zei me, Palata. We moeten naar het buitenland gaan. Daar ga ik die operatie voor je doen. Want we hebben geen... Dingen, medicijnen enzovoort, want ons land gaat een beetje achteruit. Dus dan gaan we daar. Toen heb ik gezegd, nee dokter, ik doe het hier. Hier was ik geboren, hier ben ik geboren, hier ga ik het doen. Als ik dood ga, moet ik hier dood gaan. Maar ik ga niet naar het buitenland. Tot de dag van vandaag. Ik had zoveel kansen gekregen om naar het buitenland te gaan, maar ik ga niet. Ik blijf hier in Suriname. Dus wat ik meemaak. Huh? Een keer die tweede operatie dat ik had gedaan, je weet... Je hebt bepaalde bakras, ze kunnen dingen niet aan vasthouden, ze moeten het uiten. Een broeder was daar in een uh, militair hospitaal. En hij heeft me gezegd, Palata, weet je dat die mis, uh, operatie is mislukt, de tweede operatie? Ik zeg, hoe bedoelt hij? Ja, het is mislukt, je kan niet meer kunnen lopen. Ik heb gezegd, wat? Ik heb gezegd, ja, het is mislukt, maar je moet niemand zeggen, anders kan ik met ontslag gaan. Maar je kan niet meer lopen. Heb ik gezegd, broeder, ik ga lopen. Heb ik gezegd, nee, je kan niet. Maar zeg niemand. Loder ik tot de zusters morgens. Vroeg, dan slapen ze. Heb ik mijn bloed aan deze kant genomen. En zet het weer waar die infuus is aan deze kant. Want ze had twee van die rollen. Eentje van mijn broer. Eentje van um, in, um, infuus. Dus heb ik het genomen, bloed. Zet daar bij waar de infuus is. En ik probeerde op te staan, want ik had geleerd de eerste keer hoe ik moest opstaan enzovoort. Zelfde dag operatie heb ik gestapt. Zak, sta op en ik rol het en schuif ik mijn voet naar voren. Ik dacht, oh, al, al doe ik dit, toch loop ik. Dan ben ik tevreden. 
En ik ging met mijn zuster kant op. Bam, bam, bam. Zuster, zuster. Hebben ze ook gezegd. Ja, wie is daar? Ik zeg, Palata. Meneer Palata, het kan niet. Heb ik gezegd, ja. Ze zijn gekomen. Ze hebben me zo voorzichtig behandeld. Tot zat ze me weer op mijn bed. Er is geen... Dus ze hebben me uitgezolderd. Geen alle maar vulle talen komen uit hun mond. Maar ze hebben me eerst op mijn bed gezet. Hebben ze een dokter ge, 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 gebeld. Een rakizoen. In die ochtend was hij naar de militaire zaak gekomen. En hij zei, Palata mi ere juwaka. Zeg ik, ja dokter, ik heb gelopen. Maar waarom? Zeg, ik droomde dat ik niet meer kan lopen. Dus dan probeer ik, want ik wil die broeder zijn naam niet. Uh, want hij stond daar en hij, je ziet dat hij beefde. Hij dacht, wauw, ontslag. Huh? Dus die zussen hebben me gezegd, als je maar één kleine fout had gemaakt, was je totaal verlamd. Dus eigenlijk moest hij me niet zeggen, want dan zo, ik geloof het niet. Ik dacht van, ik heb geen fout gedaan in het leger. Mensen hebben het met mij gedaan, dus ik moet, ik moet kunnen lopen. Huh? God gaat me niet voor de tweede keer laten straffen. Dus ik ging lopen. Hm. Maar de dokter kwam en hij vroeg me, en hij zei, Palata, mijn beta is hier. Ja, nou liep ik met mijn kieboe, nou een leeuw. Voor het eerst heb ik dit gezien in het Garaibisch gebied, want hij opereerde rond in het Garaibisch gebied. Nooit heeft iemand zelf de dag opgestaan en opgeloopt. Maar jij hebt het gedaan. Je bent werkelijk door een leeuw geboren. Dus hij vindt van, sterke dat je hebt in jouw lichaam, is niet normaal. Toen de tijd kon je geen rechtszaak spannen. Maar Horop had me gestuurd naar de Empis om een rechtszaak te spannen tegen deze twee heren. Eentje is gevlucht. Naar Holland heb ik gehoord. Hij is daar jonkie geworden. Die andere was hier gebleven. Hij is dood gegaan. Ik heb niets met ze gedaan. Hm? Maar later ging ik naar aan de andere regering, want de regering wisselen was geen bevelhebber meer, geen, dus een bevelhebber, maar geen militaire straat meer. Dus gewoon democratie. Ging ik proberen naar Venetië te gaan, het kan me niet lukken. Probeer ik alle presidenten die waren gekomen, het kan me niet lukken. Dus dan zeg ik, oké, okay, dan ga ik naar de rechter. En die secretaris van minister Assen, toen, die heeft me gezegd, ja, dan ga je maar. Maar je hoeft niet hier te komen. Terwijl het is van defensie, heb ik de zaak voor de rechter gebracht. Ja, minister Bar. Maar hij heeft twee dingen naar voren gebracht. Het is defensie en sociale zaken. Want sociale zaken is defensie. En defensie is sociale zaken. zijn beide van overheid. Maar ik was niet in dienst van sociale zaken. Maar hij heeft me dat uitgelegd. dacht ik, oké, okay, is goed. Zodra ze me maar mijn dokters gaan kunnen geven... Betalen en zoals mijn Harp me had beloofd, dat ze me elke maand geld gaan geven en een huis om te wonen dat gepast is aan mijn situatie. Dus heb ik geen probleem. En we gingen naar de dokter, dokter uh, naar de rechter, rechter Veldema, en hij heeft me gelijk gegeven. Hij was boos op die advocaat van uh, sociale zaken, want hij verklaarde dat ik nooit in de dienst was. Huh? Mijn naam kwam niet voor. Maar toevallig, toen ik wegging naar de tweede operatie, eh, ik was al burger geworden. Maar omdat Horop dat had voor me geregeld, dat ik vrij kundige behandeling mag krijgen van het eh, Nationaal Leger, had ik nog toegang om daar te gaan. Oké. Okay. Dus aan, uh, toen ik aan, uh, ontslagen werd naar de tweede operatie, heb ik mijn kaart mijn bedkaart meegenomen en daar staat ex-militair Carolus Palata. Geboren zo, 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 geopereerd op zo'n dag. Alles staat er, ik heb er nog steeds aan bewijs. Dus ging ik ermee naar de rechter die, die dag. Gelukkig had, het, had ik het meegenomen. En de rechter kijkt van, nou wie is hier? Welke naam staat hier? Geboorte dat hem, alles klopt. Die man was werkelijk in dienst, maar weet je wat hij heeft gedaan? Jullie hebben me, me mishandeld, huh? tot nul heb gemaakt, dan sturen jullie die man weg. Omdat, in plaats dat jullie deze man ondersteunen, wel ga snel, binnen twee weken wil ik alles op tafel. Als jullie het niet doen, dan weet ik als rector wat ik moet doen. 
want deze man is onschuldig. En jullie willen hem gewoon als een hond wegjagen, want als hij mijn zoon was, zou ik het nooit leuk vinden. Zou je het vinden, advocaat, zou je, zou je het goed vinden dat jouw zoon zo zou lijden? En jullie hadden uh, aan een kant gezet? Nee, meneer, ik dacht, ik ga weg. Ga. Hij heeft het afgesloten. Dus ik heb gewonnen. Maar ze wilde me niet betalen. Ze wilde me geen dokters geven. Sociale zaken, daar kreeg ik. Elke dag word ik uitgescholden wanneer ik daar ga. Want ik was jong. Ik ga werken. Je bent leu, je komt hier bedelen. Al die soort dingen hoorde ik. Je gaat, je kan geen plaats vinden om te zitten. Ik ging, ik maak drie banken voor ze. Lange banken. Waar ze van mensen er op kan zitten. Ik heb het gebracht om zo dat ik plaats. Maar toch kan ik geen plaats vinden. En dat ding hindert me. Huh? Toen. M- 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 dat ding op een kantoor. Want Erna Apianko had het uh, voor me gezet. In de krant. Later. Akterstraat. En later. Even voor 12. Huh? Heb ik een beetje geld gekregen. Maar ze hebben me niet alles gegeven. Huh? Want. Dwangsom was 2000 SRD per dag. Dus ze hadden me niet alles gegeven. Moest die zaak weer gaan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Tot de dag van vandaag. Rechters, bepaalde rechters keuren het af. Bepaalde rechters geven me gelijk. Ik heb al voor drie... Dus ik kijk, ik zie dat dat ding niet kwaad. Heb ik de presidenten geschreven. Geen van ze hebben antwoord gegeven. Alleen president Bouterse. Had ze gezegd, geef die man zijn geld. Als je zou zeggen, geef hem zijn geld. Want het land aan uh, derfinkomsten. Want elke dag komen er 2000 euro op, 2000 euro op. Dus nog steeds heb ik geld van de staat. Dat ze mij moesten betalen. Maar ze willen niet. Je hebt bepaalde rechters die ze het afkeurt. Je hebt bepaalde rechters die zeggen, ja, hij moet het krijgen. Nu ben ik bezig met een advocaat. Wat hij kan doen, zodat ik mijn geld krijg. Want ik zie jongens, dus laat me zeggen, mannen, mijn leeftijd dat ik kende. Ze werken gewoon hard. Ze doen mee naar alles. Maar ik kan niet. Want ze hebben me van mijn school beroofd en tot een invalide heb gemaakt. En nu ben ik een handicap geworden. Ik kan lopen, ik kan praten, ik kan een en ander doen, maar niet meer als vroeger. Mijn boodschap aan de samenleving, kijk, God is geen man hè, dat hij liggen zou. Geen mensen kind dat hij berouw zou hebben. Waarom zal hij spreken en niet doen? Of zeggen en niet volbrengen? Zijn woord zegt dat. Kom bij God en vergeef mensen die jouw dingen. Ik vertel die dingen. Wat ze met mij hebben gedaan. Maar ik heb liefde voor hen. Ik kan ze niet haten. Er zijn mensen die stokken nemen, laat me zo zeggen, uitdrukken. En slaan me op mijn hoofd. Toch kijk ik naar ze en zeg. God zal je genade geven. Ik vergeef je. Ik wil aan iedereen zeggen. Hoeveel aan God. Ik ging er in het leger als een gezonde jonge man. Fors gebouwd. Mensen kunnen erover praten. Ik ging als een gezonde jonge man. Daar werd ik mishandeld. Onterecht. En ik kwam weer eruit als een invalide man. Mijn naam is Carolus Palata en dit is mijn levenservaring en het is tof.